，哥，你跟我嫂子吵架啊？没有啊，没有啊。那于是那行军床，给我背的。你嫂子最近失眠，我睡觉打呼噜。嗯，啊，嫂子，啊，你不会把我哥贬上人间了吧？没有啊，吃完没吃完？吃完赶紧走。哥，其实我今儿来找你吧，正好别的事儿，我最近手头有点紧，借钱呗。啊，一千。给你转了三千，以后别再老了。哎，哥，我走了，嫂子慢慢吃啊。啊。之前是我态度不好，对不起。专心工作，徐总。喂，琳琳。是，主要是定位的问题。我不想走的那么传统，肯定不是供给茶厂或者是超市。是啊抓到一只儿子，前面我，前面是吗？抓了一个小蝌蚪。你们俩快点来吃饭了。好嘞。饭喽。宝宝抓到蝌蚪了吗？没有，爸爸也没捞到鱼。妈妈一会儿就给你捞条鱼，把手擦干净去。先吃个这个。生日礼物，妈送的，我已经收到了。又是羊毛制品吗？围巾。自打爸妈搬到澳洲去，羊毛全套，快给你集齐三十了吧？能有这份心，什么礼物都是好的。老婆，这两天我冷静的想了想，前一阵子我们那么吵架，我有不对的地方，没必要，伤感情。茶厂你要做，我全力支持。转让费，明天我让财务给你打过去。那公司的账怎么办？我尽快设计好燃放方案，下个月领到钱，我连奖金一起发过去。你放心，这笔钱就算我给你的三十岁的生日礼物，好不好？妈妈生日快乐！谢谢老公。三人大寿，咱们怎么庆祝啊？哎，就别花什么钱了。你不过两天要去北京乐园测试烟花方案吗？我们带上紫妍，一家三口去那多玩两天，就当给我过生日了。那不行啊！你三十岁的生日，也是我们全家最重要的日子。我都计划好了，一定给你过一个难忘的三十岁。哎呀，真的没有这个必要，你有这份心就足够了。你说生日什么的，就是走个形式，咱们一家三口在一起就是最好的礼物。况且你还送我这么好的一个礼物。礼物归礼物啊，三十岁可是个大日子，你不用管了，老婆。我来安排。行，听徐总的。对，听徐总的。说个好，儿子，张嘴。
。我觉得那个店的店长应该是听进去你叫我跟他说的话了。这三天他一直是闭着店，而且没有人出入。再过上几天，这冲动劲儿是不是就过去了？我在想。要不要用关心的语气再追一下搬东西的事儿？再等两天吧，别人家刚冷下来，又让你点着火。哦，好的好的。那家餐厅怎么样了？我觉得应该没什么问题，你自己解决的。嗯，也谢谢你替我操心了。走吧，请你吃工作餐。又吃工作餐啊？啊！乐观了。怎么可能？玩个游戏我也能输。我看看。哎，离远点儿。说了，我可厉害了。难不成你刚才真通关了？嗯，我都玩了四五年了。哎，看来啊，我得加油了。以后啊，我上班晚，下班晚，我点外卖晚，我洗澡我还得晚。我争取啊，让你也请我吃一顿大餐。哎，说好了啊，嗯，连过五关算赢，都让你输了，你得请我吃饭。我就是想请姐姐吃顿饭。我刚才故意输的，啊，尝尝这个。我不吃。妈妈，哎，我不吃，我现在就开始这样，我不吃饭了。你爱吃不吃？哎，赵谦啊，你刚刚跟谁吃饭？我可看见了呀。妈妈，大妈，你什么时候才能过来陪我玩啊？我好想你呀、啊！老实交代，是谁啊？是不是我上次见到那个小朋友啊？你这是姐弟恋家办公室恋情的前奏啊？没有啊，你别瞎说。反正你现在呢是单身，尝试什么都是应该的。我反而觉得那个小朋友确实挺可爱的。你看什么？你不看我怎么知道我在看你啊？偷偷放的，没人发现。你干嘛？我看你爱喝，去买来给你啊。加班熬夜的时候提神醒脑用的。记住了，不许给别人。赵琴啊，你这什么表情啊？做贼心虚啊？没有。对了，车店那事儿处理的怎么样了？那个清退单签了没有？什么时候搬走啊？嗯，应该没什么问题了，就看哪天咱们商场闭店之后，他们把东西搬走就行了。行，这事儿你们俩处理不错啊。老婆，哎，快点啊，时间不早了。老公，你帮我拿下包。哎。来，给，走。哎，昨天晚上睡觉前就念叨着跟你们一块儿去，说以前睡醒了爸爸妈妈就走了，非让我给他上了闹铃。哎，这种事儿不能空着肚子，我给你俩煮碗面吧。没事。不用了，陈姐。嗯。
，老郭啊，哎，出去啊，啊，出去，今天很精神啊。<笑>爸，哎，来把东西给我，别碰了啊！行，爸啊，人家去扫墓都穿黑色的，您怎么？人家穿黑色的是怕小鬼看见，我穿黑色的，你妈还看得见吗？嗯，这红的鲜艳扎眼，你妈一眼就看见了。上车，来，走。佳佳，把窗户摇上去吧，风太大了，别感冒了。哦、好，你让他玩吧，啊，佳佳，嗯，我跟你说，你要抓紧时间玩咱们这个手动窗户。这次爸爸拼了先进了，年底发了奖金，咱家就换车，换一辆电动窗户的，到时候你就只能玩按钮了。看爆了爸，<笑>那我们换什么车啊？那得看你妈妈喜欢什么车，咱们就换什么车。<笑>我又不懂车，我只是觉得红色的特别好看。行吧，那咱就换一辆红色的捷达。<笑>我看这个片子啊，是两边的肾大小不一样，肾大小不一样。要不你们再去泌尿科看看吧，感冒引发了细菌性肺炎。加之他本来肺就不好，没控制好就严重了又大了一岁。人您签字托人让我妈住院，不然她至少还能陪我过生日。你把我妈还给我。哎，给你妈烧点纸去吧。哎，啊，好多事儿都是要随着年岁增长才会明白。我妈刚走那几年，我其实挺恨我爸的。我就是觉得我爸为了省钱，不想给我妈治病。那你是什么时候想通的？有了子妍。自己当了妈之后，我突然就理解了当时爸妈的决定。你看这么多年，他们俩感情这么深，我现在真的很难想象，我爸当时在放弃抢救时候签字，他心里得有多难过。后来我就一直在想，要是当时我们一打开车窗玩，我妈就不会生病，也许我们一家三口还能幸福好几年。
，所以越是幸福的时候，我就越害怕。我就害怕因为那几件小事儿，让美好都破灭。不能这么想，有我在，什么都破灭不了。我现在算是知道，爸这么多年一个人是为什么，用情至深。看着我爸妈。我才知道爱情这件事儿，真是遇上方知有。没错，有这么好的一个榜样在前头，我不能差了呀。咱俩不要成为徐子言的榜样吗？好好收拾一下，漂漂亮亮的迎接三十岁。<笑>三十岁，有了新的角色，也有了更大的责任。顾家为家人选的，都得是最好的。衣服、化妆品、宝宝用的，这些我都在唯品会买，质量靠谱，价格超划算。上唯品会搜三十 ，get 我的超值好物清单吧。是要送给喜欢的人吗？特别特别喜欢的人，男朋友、女朋友。你这个花是最好的吗？放心吧，野兽派都是进口的。那个香薰我也要一套，好的，没问题。喂，你在哪儿啊？今天是休息日吧？那个店长已经同意签清退单了，只要我们把两个月的店铺租赁押金打给他就可以了。他跟你联系了是吗？对啊，你赶快过来，我在这儿等你。哦，好。我觉得还是这个好看。拿出来看看。那你帮我拿一下这个，看一下。看一下。我觉得这个好，白大。这个好看，包起来。好。这个我要自己买。谢谢。嗯，好，包起来。好，谢谢。你真的愿意陪我去生日宴？是不是担心金屋藏不住娇了？是担心被朋友笑，眼光怎么这么差？没办法，一经售出，概不退货。今天过生日的是你很好的朋友吧？嗯，等会儿你见到他就知道了。顾家是我能够想象的女人三十岁最好的样子，有智慧，有担当，有阅历，总之是各种美好的词。你三十岁的时候会更好。还有两个月了，会吗？会。你有最宝贵的自由。那你会陪我哥哥玩三十岁生日吗？当然会啊，就怕你会烦呢、啊。怎么四十岁还是他？悠悠，那边都盯着检查完了吗？嗯，都已经调试过了。已经没问题了，放心。场内那些布置你都检查了吗？都已经检查过了。要注意一些细节啊。好的。都好好喝啊！我给你。陈旭，稍后大家都坐车啊，随便吃随便喝啊。谢谢宝贝儿。爸，你们在这先照会儿相啊，我去招呼一下他们。好的好的。哎，你们来啦！谢谢谢谢。哎呀，谢谢谢谢，今天的大寿星来了，小姐生日快乐！你今天开车了吗？我今天不会开的，因为我喝酒。那你多喝点啊！好，谢谢谢谢，谢谢，你们自己坐啊。顾佳，顾佳生日快乐！谢谢。你不介绍一下？这位是我男朋友梁振贤。你好，生日快乐！你好。终于见到真人了，有那么难吗？我就选人一个、啊。这位一定是许设计师吧？嗯，许焕山，你好，梁先生。你好，开车了吗？没有啊。那能喝点酒吗？好，好，我们俩也喝点酒。<笑>好,好，你招呼好他。不生我气啦？早就好了，好吗？来倒点红酒。这个梁先生，你这布置的真不错啊，大手笔。都是许设计师弄的
，挺用心的。嗯、小晴呢？我刚跟他发了个信息，他说路上耽误了会儿，你要不然先跟子妍他们玩会儿，我去给他打个电话。子妍。我这刚完事儿，然后我现在叫车过去，你们别等我，该开始开始啊。姐姐，这次事情这么顺利，我的功劳不小吧？对，功劳最大。行，那明天上班见了。好。哎，我能不能搭你一个顺风车呀？去哪儿啊？绿地公园。这么远，顺路才叫顺风车。这跟我回家方向完全相反啊！那就当我没说吧。上车吧。谢谢。我收费可高啊。知道了。扶住了啊。欢迎。伯父好。哎。欢迎子妍，来，好久没见了，想一个月就啊，谢谢。你自己坐啊。加油，给你拿。谢谢谢谢，我先把礼物交给陈旭啊。一直听曼妮说顾家特别优秀，今天见到伯不虚。我平时不在这里的，曼妮有这么好的朋友陪着，我也放心很多。这么好的老婆是怎么找到的？我很喜欢听别人说的爱情故事。其实我觉得，每一段爱情都有它独特的味道。我们两个，火药味儿。这你还挑三拣四，走起来没意思，走的没劲。待会儿咱们去吃火锅。哎呦哎呦，没事吧？没事吧？啊，没事没事。毛利坦尼亚啊，毛利坦尼亚在这儿，我先去啊。你门口等我啊。好，你没事吧？我，哎呀，好像是有点事儿。哎，你不会是想讹我吧？事儿，逗你。你也是志愿者啊？我不是，我是烟火编程师。烟火？哇，你好厉害啊！我厉害，听着唬人。我们就是按照设计师的想法，把烟花燃上放的点合上音乐的节奏。思路那么清晰，看来还是真没事儿。我能请你吃根冰棍吗？那我得考虑一下。后天如果熬夜圣火顺利点燃了，咱俩就在一起了。那要是没点燃呢？那我就失业了。逗<笑>你呢。熬夜圣火当然顺利点燃。我不但没有失业，还娶到一个好老婆，这是让人羡慕的爱情啊！你也不错啊，曼妮可不可？曼妮多好啊！你有让人羡慕的资本，好女人就应该娶回家，好好的呵护起来。呵护是应该的。你们到哪儿了？顾小姐，生日快乐！你是？我是庄小杨，庄小琴在我手上，马上给你送到。你怎么这么讨厌呢？那行，你们快点啊，人都已经快到齐了。哎，对了，顾佳佳，我为了赶时间一路狂奔，现在已经饿得不行了。你饿，你去那边吃碗面，又快又好。你怎么翻脸不认人了？啊，那你也一块过来吧。哎，已经挂了，寿星都邀请我参加生日宴了，你总不能不认面子吧？走喽。
，谢谢儿子。嗯，感谢大家今天来到这里，参加顾家三十岁的生日 party。我是一个五音不全的人，我和徐子言今天要演奏一曲，送给我们两个人最爱的人。演奏。真的想清楚了，全职太太和家庭主妇，难道不是画等号的吗？全职太太，中间有个职字好吗？那也是一份职业、啊。之前你就为了许幻山创业辞职过一次了，现在好不容易做出点成绩，你又要为了他牺牲自己去退守家庭，哪儿来的牺牲自己啊？那我自从跟这个人决定结婚，我们俩就是一体的，都要为家庭打拼。你看，现在我们的烟花厂已经走入正轨，现在就轮到他冲锋陷阵，我可以稳稳的生宝宝了。这是我在最短时间里面学会最简单的曲子。只想告诉你，十年前我第一次见到你的时候，我就知道我找到人了。你还记得奥运圣火成功点燃的那个晚上？我在心里默默的许了个愿。从今往后，我所有的作品都送给你。我会用我一生去爱你。哦结婚的时候没有钱，但我答应你的事儿，一定要办到。这是我答应你送给你的戒指，就像今天晚上烟花一样，独一无二，只为你三十岁的生日，老婆，谢谢你，谢谢你一路以来为了我，为了我们这个家遮风挡雨，谢谢你十年来为这个家做的一切的一切。都刻在我心里
欢迎。说帅就帅啊，他说你丑，不可能，我没说，就是这个意思呀。哎呦，我怎么那么没说？我看这儿空不座，我坐这儿吧。坐裙子。小琴，嗯，我问你一个问题啊，什么问题啊？哎，你说你跟顾佳从大学的时候你们俩就认识了，有没有什么时刻会让你特别的羡慕啊、呃，或者说是嫉妒他？一直都羡慕呢。顾顾真的是我眼见的美好。现在好像大多数人都习惯的去负能量啊，或者是爱关注那些不好的事情。可是顾顾真的是我身边所有人里面把生活过得最好的，他怎么可能会嫉妒呢？这就是我们小琴最招人喜欢的地方，是不是啊，钟小阳？我都切好了，给。哎，我去拿点水果，你吃嘛。好啊，嗯。钟小阳。我呢，对姐弟恋没有偏见，但是小青是一个特别单纯的姑娘。如果你不是认真的话，就算了。我和顾佳呢，是不会看着她受伤害、受欺负的。我要是特认真的呢，那就看你有没有这个福气了。干杯 ，Cheers。Cheers。Cheers. 老婆，嗯，今天还满意吧？这是我过的最满意的一个生日。那我以后每年都为你设计一款独一无二的烟花，给你庆生，好吧？只要我们一家人开开心心的在一起，我就满足了。那我们一家人的日子肯定会越来越好的。你好，你好，你好。您请，我正了，我去办入住啊。好，证件都在身上吧？在。开不开心啊？嗯。抓住你，手归手，我抓着你了。自己玩会儿，儿子。老婆。哎。我得赶紧出去一趟了。啊。游乐园的时间表已经安排出来了，我们的烟花燃放啊，安排在明天晚上，时间还挺紧的，我得带团队过去布置一下。火药都运送到了吗？老邢押车应该没问题。你们注意安全啊！放心吧，一会儿啊，我跟游乐园的人对一下流程。你跟儿子在在酒店休息休息，不然你们出去逛逛。中午我接你们去吃饭。行了，你就不用管我们俩了，你先忙活你的事儿吧。行
，我们电话联系。好不容易带儿子来趟北京，不得吃顿烤鸭呀？<笑>奥特曼走了，跟爸爸再见，拜拜。来，宝宝，你还没干嘛呀？洗手，洗手。哎呀。你的小脏手，来，哎，我们一定要确定每一个人手中都有一个布置试衣服，但一定要放在第一位，一定要注意安全。好，还老乡啊，让他们把一区的，还有二区的，嗯，这个按照这试衣图用马上整齐。哎，好好好，还有，不能有任何问题。啊，还有，这个信号已经连好了，你拿一个，我拿一个，万一出了问题啊。省得烟花放不出啊！没问题，按老规矩办。那先进场，好，走。来，给我。哎，你是女孩，别弄这个。我也想帮忙的。你别受伤，就是最大的帮忙，看着就行。最后一圈啊！谢谢妈妈。哎，那您再再跑一圈吧。好，给我一个，可以，好嘞，谢谢。嗯，再等会儿。没想到你还能这么随意吃盒饭的呀！我喜欢盯现场搭建，设计是一回事，实现是另外一回事。嗯，那你也不用自己去搬那些。我以前刚接触这行的时候，和他们一样，做火药填装，按照编程对角连线。只不过后来开公司了，慢慢退回到屋里，风吹不着，雨淋不着的。不过我可时刻提醒了自己，不能闷头做设计。我这手啊，必须得要接触到火药进行填装，你的作品才有质感。嗯，难怪你会成为这么好的设计师，真有追求。追求谈不上，就是搬东西的时候吧，总喜欢跟去年的自己做比较。你就拿这些箱子，以前我搬十箱都不带喘的，现在八箱就喘了。身体退步了，还得锻炼。哪儿有啊？我刚才看到了，身材真好。小丫头，来吃个虾。妈妈，我好喜欢你呀、啊。为什么突然说这个呀、啊？因为你经常陪着我呀。那爸爸去工作，你就不喜欢爸爸啦？嗯，也喜欢。但是我还是更喜欢妈妈。那爸爸听见可要生气了。宝宝知道大人为什么要去工作吗？嗯，他在钱买玩具呀，买好的好的玩具。嗯，宝宝要知道，我们住的家呢，就像一个大城堡，里面住着爸爸妈妈还有宝宝，是不是？还有陈姐呢。对，还有陈姐呢。其实爸爸出去工作特别辛苦，他是要去打怪兽，但爸爸每次都会赢
，然后给咱们家带回来一块砖，然后让咱们的城堡变得又大又坚固。那我什么时候才能去打怪兽呀？我也想打怪兽。那你得多吃饭，快点长大。等爸爸妈妈有一天老了，走不动了，那就要你去打怪兽了，好不好？好。喝点水。